சுதியின் ரசி ருசி சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தோசை மாவில் செய்யக்கூடிய வித்தியாசமான வெண்டக்காய் பக்கோடா அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து வெண்டக்காய் ஒரு கால் கிலோ அளவு எடுத்து நான் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தோசை மாவு தோசை மாவு வந்து ஒரு சின்ன கரண்டியில் ஒரு கரண்டி இருந்தால் போதும் கடலை மாவு கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் கார்ன்ஃப்ளோர் மாவு கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த வெண்டைக்காயை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த தோசை மாவு நான் வெண்டைக்காய் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தோசை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கடலை மாவும் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டா போதும் இந்த சில்லி பவுடரும் ஒரு ஸ்பூன் தான் நம்ம இந்த மிளகாத்தூளும் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இதுக்கு சோம்பு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பெசரிக்கலாம் அந்த தோசை மாவுக்கும் அந்த சா இதெல்லாம் போட்டதுக்குமே சரியாக வரும் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பெசரிக்கோங்க உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா பக்கடம் நல்லா வராது அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்படியே நல்லா பசிக்குங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்படி கையில் போடும்போதே இப்படி நல்லா தனித்தனியாக உழுத்து விட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் இதில் பூண்டு சேர்க்கலை நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு பூண்டு டேஸ்ட்டு பிடிக்கிறவங்க சேர்த்திக்கோங்க இப்போ நம்ம போடும்போது இந்த வெண்டைக்காலாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்துக்குது அதனால் நம்ம இந்த இதை வச்சு இப்படி நல்லா தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் விட்டிங்கன்னா இப்படி தனித்தனியாக வந்துடும் வெண்டைக்காலாம் இப்போ வெண்டைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ இதை எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாக போய் யாருக்குமே பிடிக்காமல் போயிடும் டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து இந்த கலர் வரும்போது எடுத்துருங்க வெண்டைக்காயில் இப்படி ஒரு பக்கடா செஞ்சு சாப்பிடுங்க எல்லாம் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டான தோசை மாவில் செஞ்ச வெண்டைக்காய் பக்கோடா ரெடி குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னு அடம் பிடிச்சாங்கன்னா அஞ்சே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணக்கூடிய இந்த வெண்டக்காய் பக்கோடாவை செஞ்சு கொடுங்க